നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് വിജയദശമി ദിവസമാണ് അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ തുടരുകയാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലും കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് തൃശൂർ തിരുവുള്ളക്കാവ് പറവൂർ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ തിരക്കാണ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ആദ്യം തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ഒപ്പം ചേരും അനുമോദ് പുലർച്ചെ മുതൽ കുരുന്നുകളേറെ പേർ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരക്കെങ്ങനെ കൃഷ്ണരാജ് രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് അടക്കമുള്ള വിദ്യാരംഭ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിജയദശമി ദിവസം ഈ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു പുലർച്ചെ നാല മുപ്പത് മുതൽ തന്നെ ആ തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ വലിയ ഭക്തജന തിരക്ക് ഭക്തജന ക്ഷമിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളുടെ തിരക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് രണ്ടിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് സരസ്വതി മണ്ഡപം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സരസ്വതി മണ്ഡപം ഇവിടെ വിഖ്യാതരായ സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് കൃഷ്ണശില മണ്ഡപം അവിടെ പാരമ്പര്യ എഴുത്താശാന്മാരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാനേഷ് പുന്നൂരും വെങ്കടാചലവും അടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷരം ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരത്തിലധികം കുരുന്നുകൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ഉള്ളത് വലിയ തിരക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആളുകൾ വരി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭാഷാപിതാവിൻ്റെ മണ്ണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മ രാമായണം കുറിച്ച മണ്ണ് ഇവിടെ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ ഒരു പുണ്യകരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് നമ്മുടൊപ്പം സാഹിത്യകാരൻ ഗണേഷ് പുനൂർ ചേർന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ കാര്യമല്ല അക്ഷര വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറയെ നയിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അത് സാർത്ഥകമാക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പച്ചപ്പും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആസുര കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളിലേക്ക് നന്മ നിറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ എഴുത്ത് അല്ല ഈ എഴുത്തിനിരുത്ത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വർഷം ഈ ദിവസം ഈ ഒരു അനുഭവം ശരിക്കും നഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ടേ എഴുത്താശാന്മാരായി ഇവിടെ കുഴിയുടെ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത ആളാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അന്നൊക്കെ വളരെ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു എന്നാലും എപ്പോഴും ഒരു തിരിച്ചു വരെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുവാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഓരോ എഴുത്തുകാർക്ക് മുൻപിലും തങ്ങളുടെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ 
അതെ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരല്ല അതെ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അതെ 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 ആ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോനെ വലിയ തിരക്ക് കൃഷ്ണരാജ് നമുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നിരവധി പേർ മണിക്കൂറുകളായിട്ട് അധ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച അതുപോലെ തന്നെ കാത്തിരുന്ന് ആ ആചാര്യൻ്റെ മുൻപിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു നിശബ്ദമായിരുന്നു വിമൂഖമാ മൂഖമായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസം തുഞ്ചൻ പറമ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ തുരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പ് ഇന്നേ ദിവസം എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് വലിയ ഈ ഈ ഒരു അക്ഷരം കുറിക്കുവാൻ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു അനുഭൂതിയാണ് നൽകുന്നത് നമുക്കെന്നാണെങ്കിലും ഈ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അനുമോദ് ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് അനുമോദ് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ഒരു ആറേഴ് വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വരെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഓരോ സംഘത്തിനും ഒപ്പം ഓരോ കുരുന്നിനും ഒപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം മറ്റൊന്നോ രണ്ടോ പേർ കൂടി ഉണ്ടാകും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെടുക്കാനും ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റാനും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ തിരക്ക് കൂടാൻ അതും ഒരു കാരണമാകും അല്ലേ അത് ശരിയാണ് കൃഷ്ണൻ വളരെ ശരിയായ നിരീക്ഷണമാണ് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പം അതിന് പുറമെ ഇവിടെ പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിമിഷം അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നൽകാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലും അതായത് തിരു തുന്നൻപറമ്പിലെ രണ്ട് ഇടങ്ങളിലും നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ട് അവർ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല മറിച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മൊബൈലിൽ പകർത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പുറമെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നിരയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതിന് മുൻപ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിന് മുൻപ് ഇത്ര തിരക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര തിരക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് പല ലെയറുകളായിട്ട് ആളുകൾ വരി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെയൊപ്പം വെങ്കിടാചലം ചേരുന്നു അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ചെമ്പറമ്പിലൊരു മുഖമാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി അതെ രണ്ടു വർഷം ഒരു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നു പക്ഷേ ഇക്കുറി ധാരാളം ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല രാവിലെ രണ്ടര മണിക്ക് ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാലര മണിക്ക് തുടങ്ങി അതെ ഏഹ് ഞങ്ങൾ നാലര മണിക്ക് തുടങ്ങി നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ആ ഒരു മണിവരെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പോകാതെ ഈ ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്തറിയോ എഴുത്തച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കുട്ടിയെ അരിയിൽ എഴുതിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ നാവിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് എഴുതിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഴുത്തച്ഛന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എഴുത്തി നിരുത്തുന്നവർക്കും കിട്ടും കുട്ടികൾക്കും കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടി ആയിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ അതെ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ദിവസം ഇവിടെ എഴുത്തിനിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എഴുത്തുകാർക്കും സാഹിത്യന്മാർക്കും ഒക്കെ അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് വലിയൊരു അവസരമായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ കരുതുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇവിടേക്ക് സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടി പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പലരും മണിക്കൂറുകളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം പണ്ടേ കേട്ടതല്ലേ 
വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി ഇരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടന്നിട്ട് തന്നെയാ വരുന്നത് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ല മോനെ കഴിഞ്ഞ തവണ വേറെ അമ്പലത്തില് അല്ലല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ശോഭപ്പറമ്പ് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കാണാം ഇവരൊക്കെ തന്നെ വളരെ ദൂരം നമുക്ക് ഈ വരിയൊക്കെ മൂന്നാല് ലെയറുകളായിട്ട് വരി തിരിഞ്ഞ് പന്തലൂ പന്തലിലൂടെ ഒക്കെ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവരിലേ ഇവരെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുത്തിനെടുത്തുള്ള തിരക്കിലാണ് ഒരുപാട് സമയം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മാസം ഒരു ആറ് മണിക്ക് വന്നത് ആറ് മണിക്ക് വന്നത് ഒരു മണിക്കൊന്നും മുകളിലായി പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെ തന്നെ വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇവിടെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇവിടെ തിരു തുഞ്ചം പറമ്പിൽ വരണം എന്നുള്ളത് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എഴുത്തിനെടുത്തതായിരുന്നു അതോ അല്ല ഈ വർഷം സമയമാവുന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെങ്കിൽ വിഷമിച്ചു പോയാൽ അതെ 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 നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് അടുത്തേക്ക് പോവാം ചേച്ചി കുറെ നേരമായി കാത്തുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടിഞ്ഞു ഒരുപാട് സമയം എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്രയും ദൂരം എടുത്ത് ഇന്ത്യ മറുപിക്കിനെ അതൊരു ആഗ്രഹം തന്നെ കൃഷ്ണരാജ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കാത്തുനിന്നാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അന്നൊക്കെ ആളൊഴിഞ്ഞ് നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു തുഞ്ചൻ പറമ്പിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അതൊരിക്കലും അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം അതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മറികടന്ന് സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് അക്ഷരനഗരിയുടെ ആ ഒരു അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യാക്ഷരത്തിൻ്റെ ആ പുണ്യം കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുത്താശന്മാരുടെ അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ആ ഇടത്തിലേക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും കുട്ടികൾ എഴുകി ഒഴുകിയെത്തുന്നു എന്നത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാഴ്ച തന്നെയാണ് എന്താണെങ്കിലും തിരുവത്തോഞ്ചിമ്പിലെ ഒരു നാലായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഈ ദിവസം അധ്യക്ഷനെ കുറിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അത് ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഒരു മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ നീണ്ടു പോകാനുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കൃഷ്ണരാജ് ശരിയാണ് തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ മണ്ണിൽ എഴുതാനിരിക്കുന്നവരും എഴുതിക്കാൻ എത്തിക്കുന്നവരും ഒരു തരം നിർവൃതിയിലാണ് അത് അനുമോദിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അവിടെ എത്തുന്നവരുടെ വാക്കുകളിൽ എഴുത്താശാന്മാരുടെ വാക്കുകളിലൊക്കെ പ്രകടവുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് എസ് എസ് ശരൺ കൂടിയൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശരൺ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ശശി തരൂർ എം പി അടക്കമുള്ള എഴുത്താശാന്മാരാണ് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ എത്താറ് ഇത്തവണ തരൂർ വരുന്നുണ്ടോ ആരൊക്കെയാണ് എഴുത്താശാന്മാർ തിരക്കെങ്ങനെ കൃഷ്ണരാജ് തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് പ്രമുഖർ ഇവിടേക്ക് ഇന്ന് എത്തുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ എൻ ഡി എം കാലോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഈ പൂജപുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒൻപത് മണിയോട് കൂടിയാണ് എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ശശി തരൂർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും ഇവിടേക്ക് വരിക ഏതായാലും പ്രമുഖരുടെ വലിയൊരു നില നമുക്ക് ഇത്തവണ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും ഈ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനെടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷനെ കുറിച്ചിരുന്നത് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ശ്രദ്ധേയം അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വെറും അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്നാൽ ഇത്തവണ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ നേരിട്ടെത്തി ബുക്ക് ചെയ്തും ഇവിടേക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനായി എത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് വലിയൊരു തിരക്ക് നമുക്ക് ഈ പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അഞ്ചരയോടുകൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത് അത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ നീളുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിനകത്ത് ആ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു
കാഴ്ചകൾ എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് കുരുന്നുകൾ അധ്യക്ഷനം കുറിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അതാണിപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ ആശ്വാസമായി മാറുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലമായി കാത്തിരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തിനെഴുത്തണമെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് ഈ രക്ഷിതാക്കളുടെ അടക്കം മുഖത്ത് പ്രകടമാവുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുരുന്നുകളെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കരഞ്ഞും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നു വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി തന്നെ ചില കുരുന്നുകൾ എഴുതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കുരുന്ന് വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി വളരെ ശാന്തനായിരുന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതാണ് മറ്റ് പല കാഴ്ചകളും അതായത് പിണങ്ങിയും കരഞ്ഞും ഒക്കെ ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഈ പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും അറുപതോളം ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോ നമുക്ക് പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് എഴുത്തിനെടുത്തിരുന്നത് തവണ ഈ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് സാന്നിധ്യം ഒരുക്കും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ സന്ദർഭമാണ് എനിക്കെന്തോ വന്നിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് ദൈവിക എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല അത്രയും ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തനിയെ നമ്മളിൽ വരുന്നു ആ ഒരു ബേബി നന്നായിരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതായത് ഒരു കുരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കോവിഡിന് ശേഷം വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കൊച്ചിനെ എഴുതിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നും ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറ്റിയിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തവണ ഗുരുക്കന്മാരുടെ തന്നെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യ അനുഗ്രഹം അല്ലെ എല്ലാ കൊച്ചുങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടുന്ന അപ്പം അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ എഴുതിക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയ സന്തോഷം അതാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ അടക്കം മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണം അത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം അടക്കം ഐരാണിമുട്ടം തുഞ്ചൻ സ്മാരകം അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ തോന്നയ്ക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകം അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണമെന്നുള്ള സാഹചര്യം അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു തിരക്കും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഇത്തരത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഒരുപാട് പേർ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം പേർ ഇവിടേക്ക് നേരിട്ടെത്തി ബുക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഉള്ളത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എങ്ങും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും മറ്റിടങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലടക്കം ഇപ്പോൾ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണരാജ് ശരൺ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതായത് ഈ മണൽത്തരികളിലോ അരിമണികൾക്ക് മേലോ ഒക്കെ വിരൽത്തുമ്പ് തട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉരഞ്ഞെഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരച്ചിലാവാം അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത കരച്ചിലാവാം അത് പലപ്പോഴും നിലവിളി വരെ ആകാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ വളരെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറി അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരത് എഴുതി പോകുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെ കുരുന്നുകളുടെ മുഖത്തെ ആശങ്ക ആകാംക്ഷ അതൊക്കെ കൂടിയല്ലേ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത
കൃഷ്ണരാജ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ കൈപിടിച്ച് എഴുതിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് അപരിചിത്വവും ഇല്ല രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ എഴുതിക്കുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്ന് അവർ എഴുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ അധ്യക്ഷനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാളാണ് എഴുതിക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അടക്കമുള്ള ഒരു മുഖത്ത് ഒരു ആശങ്ക പ്രകടമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ വളരെ സംയമനത്തോടുകൂടി തന്നെ ആ അധ്യക്ഷനെ കുറിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെ നാവിൽ അധ്യക്ഷനം കുറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആ കുരുന്ന് വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി വളരെ ശാന്തനായി ഇരുന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതോടൊപ്പമാണ് മറ്റ് പല കുരുന്നുകളും ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും പിണയും കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം കൈ തരാൻ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് കൈ നിർബന്ധിച്ച് എഴുതിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള കരച്ചിലിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഏതായാലും ഈ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് അഞ്ചരയ്ക്ക് തുടങ്ങി വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങ് അത് പതിനൊന്ന് മണിവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറുന്നത് രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യമാവും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എഴുത്തിനിരുത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് കുട്ടികളുടെ ആകാംക്ഷയും ആശങ്കയും ഒക്കെയാണ് നോക്കൂ ഈ പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തിനിരുത്തുന്ന നൃത്ത ഇനങ്ങളിലൊക്കെ അരങ്ങേറ്റമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ മണ്ഡപം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നിരവധി പേർ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാകും ആ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാമോ തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണരാജ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ വലിയ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി കുറച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു നേരത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കതിലേക്ക് തന്നെ പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഇത്തവണത്തെ വലിയ സന്തോഷത്തിനാണ് ആ വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തായാലും അത് ദൈവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിച്ചു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആ അതെ അത് നമ്മൾ മുന്നേ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി അന്ന് തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോഴത്തേക്കും കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻസാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ രണ്ട് വർഷവും കോവിഡ് ആ അതെ പലർക്കും സാധ്യമാകാത്ത കാര്യമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് എഴുതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത്തവണ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവിടെ നടയിൽ പൂജപ്പുരം മണ്ഡപത്തിൽ വന്ന് എഴുതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു മണ്ഡപത്തിൽ എഴുതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ആള് വലിയ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇരുന്ന് ഈ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് തന്നെ വീട്ടിലും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ അങ്ങനെയല്ല രണ്ടും ബഹളം ഉണ്ടാകും രണ്ടിനും വയ്യ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നു അതാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായാലും വളരെയധികം നല്ലതായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായിട്ട് പൂജപ്പുര നേർച്ചയുള്ളതുകൊണ്ടാ കൊണ്ടുവന്ന് നടത്തിയത് പക്ഷെ മോള് ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് ഇവിടെ വലിയ പ്രാവശ്യം നടത്താതിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഇത്രയും നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നടത്താൻ കഴിയും വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ നടന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടയം പനച്ചുകാട് ദക്ഷിണ മുഖമ്പി ക്ഷമിക്കണം സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് കൂടിയൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് രണ്ടു വർഷം എഴുത്തിനിരുത്ത് വലിയൊരു ആഘോഷമായി 
വലിയൊരു ചടങ്ങായി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നില്ല കോവിഡ് കാരണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് സജീവമായി തുടരുന്നു ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന എഴുത്തിനിരുത്ത് ചടങ്ങ് വിജയദശമി ദിനം വലിയ ആഘോഷമാക്കുകയാണോ അക്ഷര നഗരിക്ക് അധികം ദൂരെയല്ലാത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണരാജ വലിയൊരു തിരക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷവും നമ്മളിവിടെ വന്നിരുന്നതാണ് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പ്രകാരമായിരുന്നു അന്ന് ചടങ്ങുകൾ പക്ഷെ ഇന്ന് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ല വലിയ തിരക്ക് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറ നിറഞ്ഞ് വന്ന ഈ ദക്ഷിണ മൂകാംബിയായ സരസ്വതി ദേവിയെ വണങ്ങി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് എഴുത്തിനിരുത്തലിന് വേണ്ടി ആളുകൾ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രമായ ഇടം കൂടി എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് പലരും ഈ ഒരു സരസ്വതി ദേവിക്ക് മുന്നിലെത്തി അധ്യാക്ഷരം കുറിക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് പുലർച്ചെ ഏതാണ്ട് നാല് മണി മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് സരസ്വതി ദേവിയുടെ നടയാണ് അവിടെ എത്തി വണങ്ങിയ ശേഷം ഇതിന് ചുറ്റിനും ഇവിടെ അക്ഷരം എഴുതാൻ മുതിർന്നവർക്കടക്കം അരിയിൽ അക്ഷരം എഴുതാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ ഒക്കെ അക്ഷരം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിലാണ് ഈ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം എഴുതുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ ആ ചടങ്ങും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് അൻപതോളം ആചാര്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ എത്തി ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുരുന്നുകൾ അവരുടെ ഒരു കൗതുകത്തോടു കൂടിയൊക്കെ പലരും ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന കാഴ്ച പതിവ് കാഴ്ച തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പലരും അവർക്ക് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യ ഒരു അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് എന്താണെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലർ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ട ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ പലരും ചിലരൊക്കെയും കരയുന്നുണ്ട് ചിലർ കൂളായിരുന്ന് എഴുതുന്ന കാഴ്ചയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ആദ്യം സ്വർണം കൊണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ആണ് ഈ ഒരു അരിയിൽ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്തായാലും വലിയ തിരക്ക് തന്നെ തുടരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തിരക്ക് തിരക്ക് കൂടുതലാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാ തുടക്കം സ്വർണം കൊണ്ട് എഴുതും ആദ്യം ഇവിടെ സരസ്വതിയുടെ നടയിൽ പൂജിച്ച മോതിരം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണ മോതിരം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ നാവിൽ എഴുതും അതിനുശേഷം അരിയിൽ ഉണക്കലിരിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചടങ്ങ് പലർക്കും ഭയങ്കര കൗതുകമൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതെ 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 ചില കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായി എഴുതി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് അവരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു പലർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവം കൂടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞോ കരഞ്ഞോ എവിടെ എന്തായാലും ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണരാജ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും മടിയിലിരുത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ പൂജിച്ച സ്വർണ മോതിരം കൊണ്ടാണ് നാവിൽ ആദ്യം ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെയും ഇപ്പോൾ പനിശിക്കാട്ടെയും ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ട് ഉറക്കെ കരയുന്നുണ്ട് ചിലർ എഴുതാൻ തന്നെ തയ്യാറാകുന്നില്ല ചിലർ ശ്രീത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കൂളായി എഴുതി പോകുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു നിരാശയുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന എഴുത്താശാന്മാരെ കുറിച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറയണ്ടേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യന്മാർ അതായത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാവ് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആശാനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ നാവ് നീട്ടി കാണിച്ച് പോലെ നാവ് നീട്ടിക്ക് കൃഷ്ണരാജ് എന്തായാലും വലിയ ശ്രമം അമ്മ തൽക്കാലം പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഊഴമാണ് അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നാവ് നീട്ടി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയൊക്ക
ഒരു സകുടുംബം അവർ വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ പരിഭവം കരച്ചിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് സാധാരണ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന സ്ഥിതിയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൗതുക കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൂടി ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നാവിലാണ് ആദ്യം ഹരിശ്രീ കുറിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അച്ഛൻ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അമ്മയാണ് രക്ഷക എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നേരെ അമ്മയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നു അതെ അതെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നാൽ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കാം കുഞ്ഞുള്ളത് എന്തായാലും വീണ്ടും അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളത് നാവ് നീട്ടുക എന്ന ശ്രമകരമായ ഇതിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു 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 കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഈ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത എന്തായാലും ആചാര്യന്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നു നാവ് പുറത്തേക്ക് നീക്കിയില്ലെങ്കിലും മോതിരമുള്ളിലേക്ക് കടത്തി ആ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിഭവവും കാര്യങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല എന്തായാലും നാവിൽ ഇനിയിപ്പോ അരി കൊടുത്ത് ഹരിശ്രീ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പരിചിതമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാട് അതായത് നിരവധി പേർ നിൽക്കുന്നു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അമ്മ തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരിമണിയിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ വിരൽ തുമ്പ് നോവും അങ്ങനെ പല പല പ്രതിസന്ധികൾ അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ വലിയ കുരുക്കിൽപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയാണിത് അല്ലേ ആ തീർച്ചയായും അപരിചിതത്വം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ വലിയ തിരക്കാണ് കൃഷ്ണരാജ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒരു സുരക്ഷിതമായി ചേർന്നിരിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ ഇതെന്താണ് ഈ വിദ്യാരംഭം എന്നുള്ള ചടങ്ങ് പോലും ഒരു പക്ഷെ പല കുരുന്നുകൾക്കും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഒരു ഒരു അറിവിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല എന്തായാലും ആ ഒരു വലിയ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയായി അതിനുശേഷം അവർ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉള്ളത് വലിയൊരു പണിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം ആളുകളെ കണ്ടതിന്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്താണ് സാധാരണ എങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ടങ്ങോട്ട് പോവാനുള്ള ഒരു മടി അക്ഷരെ എഴുതിയോ എന്താ ചെയ്തത് അവിടെ എന്തായാലും ആളുടെ പേടിയൊക്കെ മാറി പൊതുക്കെ അമ്മയോടൊപ്പം ചേർന്ന് കരച്ചിലൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കൃഷ്ണരാജ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് അവരുടെ കരച്ചിലിനെ ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഈ ഒരു അപരിചിതത്വം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പേടിയായിരിക്കും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ അവർ കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതാവും ഒരുപക്ഷെ അപരിചിതമായ ഏതൊരു സമയത്തും അവർ നേരിടുന്ന ആദ്യ ഭീഷണിയും പേടിയും ഒക്കെ അതായിരിക്കും അതാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പനച്ചിക്കാട് നിന്ന് വളരെ വിശദമായി കുട്ടികളുടെ ആകാംക്ഷയും ആശങ്കയും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ജി ശ്രീയത്തിനി പറവൂർ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സുബി വിശ്വനാഥനും നമുക്കൊപ്പം ചേരും ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞു